Mi më gjesë për shnetit e mirë se keni ardhur, nëruar përfajsus parlamentarë të opozitës, aliatë opozitarë, dashur të pranishëm, miqë të fëtuar, përfajsues të si përmarjes, të shëqatave të biznesit të vogël, të konfi industrisë, të shëqatave të prodhimit, të eksportit, të fermerve, të pensionistve, të shtresave në nevoj, nëruar profesorë, botës akademike, të sektorit të shëndetsis, të grupeve të interesit të shtresave në nevoj, përfajsuës për ndjekurve politikë dhe të pronarve. E sot bja është një dit ku opozita zbashku me ju do të bëjt transparencen e munguar për atër që është bugjeti më katastrofik në 28 vite të Shqipëris pluraliste. Bugjeti i cili legjitimon zhvatjen dhe vjedhjen me liqë të Shqiptarve, të taksave të tyre, të burimeve të tyre, natyrore, dhe rëndon bita një shifër borgji rekord, e cila e agreguar me borgji në fsheur të projekt korruptiv të PPP-ve, thyen për erët parë tavanin o gurzi të 80%. Kjo falë projektit më korruptiv të Balkanit, projektit të ashtu qëtur një miljard i cili po i afrohet shifrës 3 miljard. Pra dhënjes së 15 apo 20 koncesioneve, 10 apo 15 oligarkëve të vendit, me një vlerët barabart sa gjithë bugjeti vjetor i Shqipëris. Rritja e borgjit, koncesionet dhe favoret fiskale për një grush njërzish, kanë si edhe një fatur të të mërshme për gjithë sektorët e ekonomisë, që nga ambienti të mërshisht negativ për investimet dhe biznesin, ambienti fiskal, të ekspenzimet sociale për pensionistët, për shtresat nevoj, për shëndecin, për arsimin, për të rind, për studentët, dhe kjo në një kohë ku Shqipria ka nevoj më shumë se kur për një bugjet realist, që të ndalë dramën e madhe të boshatisjes vendit, ku një me gjashë shqiptar është larguar në vitet e qeverisjes së rilindjes së diramës. Ka nevoj për një bugjet i cili të adresoj nevojat akute të mbi 150.000 familjeve në nevoj ekstreme ekonomike për të cilat e dirama ka rezervuar në këtë bugjet një shumë të barabart me atë që planifikon të hedhë për 2 km në unazën e re. Pra i ka rezervuar mesatarisht gjdo familje një gjysëm milimetri asfalt të unazës e re, duke i detyruar të nërmarin veprime ekstreme si që është largimi nga vendi dhe duke e quar Shqiprin edhe njëherë në parametra afrikan ku si pas organizatës botrore të ushqimit, FAO, 290.000 shqiptarë nuk hanë do të më shumë se një herë në ditë, nuk hanë do të më shumë se një vakë në ditë. Vendi është në emergjensë, dhe emergjensa për te konstatimit dhe denoncimit ka nevoj për alternativ dhe veprim. Por sot, te kësa kjo qeverisje falimentuar, për piqe të kaloj dokumentin më të rëndësishëm të shtetit, bugjetin e shtetit, një munges totale transparence dhe propagande groteske është dhe tyra jonë si opozit të bëjmë transparencen e plot para qytetarve. Dhe mënyra më e mirë për të bërë të transparence është jo thjesht me njëri tjetrin, jo thjesht nga një foltore, por në pranin e përfajsuazve të grupeve të interesit, të shtresave, të gjithë shtresave të shoqëris që gjendën sot të përfajsuara në këtë salë. Edhe njëherë ju falenderoj për pjesmarin dhe mblejoni të misim pa vonesë me një prezentim të shkurëtër prej afro 30 minutash të 6 fushave kryesore, askush nga forësit nuk do të kaloj 5 minutëshin, do të jemi shumë konqis për t'i hapur rrugë pastaj një debati zbashku me ju dhe një transparence totale si që meritojnë shqiptarët të bugjetit të vjedhjes njerëzve dhe pasurimit të oligarkve. Ju falenderit.
Shqipëria është sot vëndi ku shteti Gjobit e Burgos biznesin e qytetare. Një vënd që sa herbi e Shqipër mbytet në fshat e në qytet. Një vënd ku pensionet nuk rritën prej vitesh, por rritët shmimi e energjis elektrike. Një vënd ku ata që kanë më shumë nevoj marrin dihme ekonomike në mënyrë selektive, ku nuk zbatohet ligjin në mënyrë të barabartë e mënyrë të ndershme. Shqipëria është sot vëndi që ka cilësin më të ullët arsimit. Shqipëria është sot vëndi që përjeton eksodin masiv të të rinve, e gjdo gjë nga këto që unë thash reflektohet në të pes bugjetet që rilindja ka miratuar që nga 2013 vjeta e derim sot. Ekonomia është thjesht një pasqyr e rrugës të gabuar që është ndjekur në ekonomi derim sot. Rritja ekonomikë është anemike, 1.5%, vetëm 1.5% që do të thot ne po që ndrojmë në vënd. Dë investimet më të mëdha që ka ekonomia, tapi dhe devoli që sjeli një rritje prej 1% në rritjen ekonomike, të dy këto janë duke u reduktuar. 60% dhe investimeve të huaja direkte janë vetëm këto dy investime. A ka marë qeveria masa për t'i zëvëndësuar këto dy investime, që po sjelin punësi me zhvillim zonat ku ato operojnë. Sot borgjë është në shifrën e 83%, është një shifrë jashtë zakonisht e lartë, sepse kemi një bugjet që është jashtë bugjetit, sot kontratat koncesionare të nënshkruara dheri më sot, me vlerë prej 2.2 miljard euro, 14 kontratat koncesionare, janë sa një e katër taj produktit brënqën bruto, sot janë risku më i madhë fiskal që rezikon bugjetin, rezikon ekonomin, po rezikon edhe investimet tua jatë ndershme. Sot mbyllen 5-10 biznese në dit, 5-10 biznese të cilat me këtë rritën do të vazhdojnë të rritën dërmë fund vitit, prej politikave fiskalet gabuara. Biznesi vogël sot ka një rënje fitime është prej 14%, a i mesëm varion nga 10 dërë në 17%. Ndërko që sistemi bankar është po thuaj se në kolaps, është duke mos u përdorur, 180 milion euro më pak ka qënë kreditimi ekonomis nga shtatorin shtator krasuar me 2017, me gjithë se normat e interesit janë ullur më nërë të vazhdushme. E gjitha kjo ka kryuar një pa barazit jashtë zakonshme. 90% e bizneseve të ndershme si puna jua, e qytetarve të ndershme që pagua në tatime e 10% që pasurohen, një grusht njerëzish që pasurohen. Po si kemi arritur dheri këtu? Qfar ka bërë rama në 5 vite që nga ka siel dheri këtu? Monopolizimi dhe grumbullimi ekonomis në pak duar dhe më pas për të kontroluar që do të reg ka siel këtë situat. Në qofë se më dimon grafika, në 5 vite paketat fiskale janë rritur me 1.9 miljard euro. 1.9 miljard euro ku tre taksat kryesore që kanë rritjen më të madhe janë taksa qarkullimit, po genë se kemi gjerë që kemi dëgjuar propozimin të ndë, kemi bërë amendament për të, është flakur në parlament. Tatimi në bifitimin, 450 milion euro, ju meret shtes sot juve nga biznese që mund të investojnë për punësim, mund të investojnë për gjeneruar më shumë tardura për të reinvestuar për të gjeruar biznese tuaja. Sot, akcizat janë rritur me 650 milion euro. Eksperte partiz demokratike kanë logaritur 60 ndryshime në ligjet fiskale. 60 herë rama ka futur duar në gjepa tuaj, 60 herë kanë ndryshuar ligjet pa ju pytur ju, duke ju gjobitur, duke rritur nga rkesën fiskale, duke menduar që këto shkojnë ekonomi, po këto nuk shkojnë ekonomi. Qëfar ka ndodhur? Ka ndodhur që me gjithë se taksat janë rritur, pra për sëri mblidhe 27%, 27.6% dhe produktit të komtar, që do të thot është rritur informaliteti, që do të thot 97% e bizneseve sot paguajnë më shumë, 97% e qytetarve sot taksojnë më shumë, e për sëri kjo nuk shkojnë në arkë në shtetit. Sot kemi një rritjet jashtë zakonshme të informalitetit, që biznese, si puna juaj, në fakt e kanë denoncuar, edhe kjo është pasoja e par e taksës progresive. Nga nga tjetër, unë kam folur e diskutuar me shumë nga ju këto dit. Në kanë shpjeguar edhe situatëm, vetëm dje bisedova me përfajsus fason me që më thanë, rritja e tatim fitimit nga djetë në 15%, rritja me tre herë e taksës pronës, rritja e energjis elektrike për biznese me 53%, nga nëndë në 15.1%, lek për kilovator, rritja e taksës pronës, po thua e se 25%, rritja e taksës e qarkullimit, të gjitha janë kosto shtes në biznesin tua, që ju kanë bërë ju të ngelenin vënd, që ju kanë bërë ju të mos kontribonin ekonomin, disa raste edhe hapa pas kanë marrë shumë biznese. E vitin e fundit, vetëm nga ndikimi e euros, rënja e euros, bizneset prodhusën Shqipëri, kanë pasur rënje të fitimeve tyre nga nëndë në 11%, që do të thotë sot biznesi është në paralizë është në paralizë, sepse ka një vendim 
nga qeveria, nga rama, për t'ju mbajtur ju në paraliz. Unë nuk do ndalim gjatë në tregusit e bugjetit është bërë normale që taksa të rritën e të ardurat bje, 100 milion dolar mungojnë vetëm këtë vit. Për do ndalim në dy element paketës re fiskale. Ju me ndoni se viti 2019 mund siel në ndryshim, nuk siel asë një ndryshim. Filozofia është po e njojt, të gjobisim të taksojmë ato që nuk janë me ne, të gjobisim të taksojmë ato që nuk i nënshtrojmë dot, dhe një rast selektiv është kompania e bitumit në Selenic të Florës, por nga anë atjetër të përpichemi të marim edhe disa masa për të reguluar ato gabime që kemi bërnë 5 vite, asë gjë nuk zgjidhet, asë fermeri, asë biznesi vogël, asë biznesi matë, asë a i që punon më shumë nuk vlerësohet, puna dhe kapitali nuk vlerësohen, po gjobiten, sepse kë model ekonomik ingritur që bazohet vetëm bidhënjën e tendrave dhe koncesioneve, ka vetëm një filozofi, si mund dhe të kryojmë në monopole në ato sektor që t'i kontrolojmë gjithmonë më shumë. Nuk punon shteti për ju, ju po punoni për shteti në gjithmonë më shumë, por shteti ka ndaluar, shteti nuk eksiston më, punon vetëm për ato 10 persona që marin tendera e koncesione. Ndërko që kushkojmë këto para, a ka një sektor strategjik që mbështetet, një sektor prioritar që mbështetet, a ka një fush që kjo që e rrije ka me prioritet? As një. Këtu kam djerë bujqësin, arsimin, shëndetsin, investimet publike, bugjetin social, të gjitha po thuaj se në rënje, të gjitha në vënd. As një nga sektorët prioritarë nuk mbështetet më me bugjet. është munges vizioni, është paftësi, nuk din, nuk kanë mundësi që të marin vendime më të zgjuara për qytetarë dhe për bizneset. Unë mendoj që është tjeshtë mënyra se si ato kanë zgjedhur të qeverisin të qeverisim me pakicën dhe jo me shumicën, sepse shumica e bizneset dhe qytetarve sot ka këtë situatë. Ky model ekonomik i cili është e zauruar që nuk ka më burim e rritje, është edhe pengesa kryesore për bizneset si ju. E unë mendoj që ju ashtu si që nga keni kërkuar, gjithmon keni kërkuar një legislacion të thjeshtë, pa shumë nivele, që të ndimoj formalitetin, që të stimuloj punën, që të mbështesë, pikërisht ato biznese që paguajnë e kanë paguar gjithmon taksa, që të ndihmoj pikërisht të ndershmin. Ne duhet marim masa drastike bashkë, ne duhet marim vendime drastike bashkë, e këto vendime drastike nisin pikërisht edhe nga vlerësimi i punës tuaj. Edhe unë ju siguroj që vlerësimi i punës tuaj, në që ose grafika më dimon, vlerësimi i punës tuaj bëhet edhe duke shpenzuar më mirë në ato sektorë, ku para të shkojnë me efektivitet. Ku kanë shkuar në këto vite të gjithë taksat e rriturat qeveris rama? Shpenzime dhe fasada luksi, 700 milion euro, është kyzë në bugjetin e shtetit. Nuk ka shkuar asë në bujësi, asë në arsima, asë shëdetësi. Kosto korruptive të projekteve koncesionare. Projektet e programit 1 miliard. I kemi denoncuar që vjetë, e kemi ngritur alarmin që vjetë, dhe kemi thënë që kjo që po ndodhë është rezik fiskal, sepse po vendosë, të gjithë ekonominë shqiptare në një risk të paralajmruar më parë nga njëra nga opozita, po nga anë atjetër në një risk i cili është duke u zhvilluar jashtë bugjetit shtetit. Kemi bërë mbi një qina amendamente edhe për të logaritur koncesionet në borgjin publik, të gjitha janë flakur. Sot në parlament është duke thënë që opozita nuk bënë propozime. Opozita gjykonë që momenti ku ka arritur ekonomia nuk mund të reguloj me gjdo loja amendamenti. Jemi përpjekur shumë. Një qina amendamente janë depozituar në parlament për gjitha kërkesa tuja edhe për filozofin tonë. Po në momentin ku a i e ka siel, në këtë bugjet që ka hartuar, duket si kur është bugjet i fundit i rilindjes. E kjo bugjet i fundit i rilindjes reflektohet më mirë, reflektohet me shumbullin më të freskët me kostot e projekteve koncesionare. Unaza e tiranës, 20 milion euro 1.9 km, 20 milion euro 1 km. Kolekte mi do të vazhdojnë dhe do të usjarojnë se si mundet me 20 milion euro të mbështetën sektor të ndryshëm. Por jo, prioriteti është projekti 1 miliard, pastrimi parave të pista, prioriteti është dhënja e koncesioneve, prioriteti është ndihma për miqët, për oligarkët dhe për klientët. Ky bugjet nuk mund të regulohet, ashtu si që nuk mund të regulohet edhe filozofia e rilindjes. 20 milion euro për 1 km rrugë nuk bën asë me standartet europiane të cilat janë të vendosur në vëndet që kanë praktika më të mira për investimin. Zotim Mima. Ju falim derit. Cili është mesajë kërësorë që për cilë projekt bugjeti 2019 në lidhe me infrastrukturën? A i është pare i thjeshtë. Në bitrujes, kemi bugjetin formal për ndryshe bugjetësin me grinë qatë e ti, 
Me cila duen mirë mbajtur rrug u i sjelë sa shkolla spitale a fërsisht 2.000 projekte. Ndërsa posht tryezës, kemi thesin e miliardave për vetëm 4-5.000 që të kure ministri. Thesin miliardave të miqve ka brënda dhe një litar për tja lidhur në qafë sovranit dhe për të atërhejtur zvarë në 20-30 vitet e arsëme. Deri tani, thesi i miqve përshon a fërsisht 3 miliardë euro. Thejmi deri tani, pasi informacione thonë që qeveria ka vlerësuar nevojët e Shqipëris për vepra infrastrukturore dhe pun publike, gjësej 13.7 miliardë euro. E për sëris, 13.7 miliardë euro gati në 120% e prodhimit brendëshëm bruto të vendit. Dhe se ajo, po bëhet gati të koncesionoj dhe të pëpëpëj pjesën më të madhe të këtyre 13.7 miliardë euro. Qeveria, për që pëtuar nga akuzat që nuk reshtin për vjedje, grabitje, zhvatje, synon të ngrejnë një korporat publike, e cila veç administrimit pronave dhe aseteve publike, do ketë mision kryesor lidhjën e kontratave koncesionare dhe atyre PPP, investimit publike, tjetërsimin e pronave publike e tjere tjere. Por që të ndjejët e lirë në misionin e saj, qeveria ka parashikuar që korporata nuk do të ndjejë regullat konvencionalit për kurimit publik, të garës, të nkandeve publike, por do të ketë regullat e saj specifike të cita do të miratoj në bord. Kjo është një gjetje artistash. Ta një është e qartë se përse një kilometër rrug e gjithstuse, ti është për të zgjeruar, kushton 22 milion euro. është e qartë se përse e gjithë fatura e ndimës ekonomike në Shqipëri, në një vit është vetëm sa 2 kilometër a rrug të kësaj rrugë. Ta një është e qartë se përse nuk rritën pensionet tashtë pes vite. është e qartë se përse nuk përfundojnë asë pas gjash vitesh 30 kilometër a rrug të rrugës e në pasanit. Ta një është e qartë se përse nuk përfilet më me ndimi dikuri vyër i fëmënës për të ndaluar urgjentisht eksperimentin me pëpëpët me para publike. Ta një është e qartë se përse nuk kontabilizohet si borgjë detyrimi totali pëpëpëve. Êshtë e qartë se përse vetëm burja e kryeministrit artist, si ideatori dhe realizusi i vetëm i këti pushtimi të ri me emër me trepë, do t'i kushtoj gjithë shqiptari plot 730 euro. Ky do t'jetë me sa duket bugjeti i fundit i kësaj qeverie, i këti kryeministri, ndërko që në vetëm gjash vite, Shqipëria kalon nga vendi me infrastrukturën më të reje në Balkan, në vendin me infrastrukturën më problematike. I kaloj fjallën kolegu tim Spahiju për një vështrim më të detajuar në infrastrukturën. Falim dherë. Përshëndet e gjithë, edhe unë e uroj dhe besoj që kjo është bugjeti fundit i rilindjes. Jam i bindur që enough is enough, edhe për të kësaj mbletet ditë sot me aksioni politikë opozitës tjetë jo më në takime tila, po në takime më agresive, sepse ku pa është e mbushë. Sa i takon problematikës infrastrukturës është një temë jaftë të gjërë, po unë do mundohem të përqëndrojmë pika kryesore, dhe ajo që ka që bje në sëmë shumë është të se këto projekte dhe në projekte pa plane dhe pa vizion, ku ka një paqarësit madhe të mungesës të një strategjie. Kjo paqarësi konsiston mungesën në një objektivi strategjik planifikimit urban dhe infrastrukturës për një Shqipëri të aftë, për të garantua zhvillim që ndrushëm dhe rritit të aksibilitetin të tregun e Europian. Në përmjet një infrastrukture moderne, portuale, multimodale, e mbështetur me një infrastruktur moderne, rrugore dhe kurodore për gjitha pikat fyrse dhe dalëse në Shqipëri, me tregun Europian dhe koridore strategjike. Ajo që vjetë re, në gjitha bugjetet, në gjash vitet bugjetet të rilindjes, kemi të bëjmë me munges totale transparence dhe bazën ose e bazuar totalisht në investimet PPP. Investime cilat janë ofert e pagërkuar dhe normal që gjithë ofert e pagërkuar është në interesin e kompanive private që atërët të realizojnë të realizojnë fitime sa më të mdhaja dhe s'ka të bëjë fara me atë strategi që ne unë për mënda mësi për një strategi barkomtare për sajta kon infrastrukturës. E gjithë kjo strategi e PPP-ve ka 
konsistuar në rritit disa fisht të kosteve të tenderimit, normal me faturat frura dhe cisi të dobët. Po marim, po të marim, po të kemi prasysht të marim, diskutojmë për aeroporte, transportin rrugor dhe ato portual, gjithë e kemi prasysht situatë dhe kundodhemi, sa i takon aeroporteve, para dy vitesh, qeveria ka loj rritit me dy vite koncesionin e aeroportit të aeroportit të rinasit e fakt që nuk qoj në ullin e në investimet e aeroportit e kukësit pra nuk e pengon të asë një bas ligjore investimet e qeverisë në aeroportin e kukësit gjithashtu para një vidi para një vidi pon parlament u kalua investimi gjoja për ndërtimin aeroportit Vlorës, një aeroport që qeveria e kishtë gjitha mundësi që të ndërton dhe me parat e veda, është një shumë për 20 milion eros, shumë të cilën ata për shpenzojnë për 2 km rrugë të bërë në unazën e re. Gjithashtu, se takon këti aeroporti, për sërit, ja vlen të eksojmë edhe mungesën e një transparenci totale, se takon të këti investimi. Se takon në porteve dhe tare, gjatë në në mëjore 2018, rezulton se volumet dhe propunimit më radharave ka rënë me 2.5%, koncesionën durës kanë të një dhe probleme dhe akoma nuk kemi asë një zgjidhja. Qeverje Shqiptare do shësoj të operoj doganën e Kosovës brënda portit durësit, e cila duhet njësë të funksionin vjetor 2017. Portit durësit duhet lidhë me linje kurodore të tiranë durës, pra është një projekti bërgjit për këtë lidhje dhe akoma nuk kemi, nuk ka njësë investimi, akoma nuk është qërësuar se ku do jetë stacioni, stacioni në Tiran i këti gjithashtu ka pacarësi me zhvillimi strategjik të porteve. Jemi të pacartë se qëfar do bëhet me portën e Karpenit, që do bëhet me portën tjera komerciale dhe me marinën. Problematike dhe kësuar është edhe rriti hekur udhor, Shqipëria rritit e futin bot në indeksin e konkurushmëris globare për qësine e kurudhave, gjatë viti 2016-2017, linja kurudhore ka shkaktuar 8 milion euro umje, pra përveqës së kemi një linja kurudhore funksionale edhe këtë sektore kemi me umje. Rritje kurudhore Shqiptar kanë përdorim rreth 420 km linje kurudhore që është aktualisht e degraduar. Linja me kurësore kurudhore në vënd, ajo që tiranë durës, akoma nuk është funksionale. Gjithashtu nuk ka asë një plan për linjën durës rëgozhin dhe durës hanë i odhit që janë kërkesa e samitit të vjenës. Për të mbyllu, desha gjithë e cilët i sjellë në imaginatën e ti, hartën e Shqipëris, ku kemi thjeshtë segmente rrugore të palidura me njërë tjetërën dhe kemi disa pika portuale dhe këto të palidura me këto segmente rrugore dhe për rekurudha asë që bëhet fjallë. E gjitha për këthejet në një angazhim minimal qeveris, ku e përsejzë njerë që gjithë të meli investimet e tyre bazohet në investimet pëpëp në kërkesat e në ofertat e pakërkuara. Pra, nuk duke që ka një plan afat shkurta, asë afat mesëm, për kësaj qeverie për gjithën e tyre probleme bazike. Ju falem dhe. Shpatimin e ligjit, shpronsimin e pranë dhe tërë tishpër, po të vëndohen barbarisht me urdër të kërë ministrit dhe i kam përkuar gjithë deputet dhe tanë që ishën të praniqën në të pashpërisët të të cilët nuk kanë, nuk janë tjetës e prezentimeve, je në pranë banove të përbën gjithë shka për të mbrojtur të redhe të tërë kështë të kusë për të të stuar të lirë Në këtë mërë në përgjësë e kjo është arsyja që gjatë prezentimit të sotës ka ju, që që ka në pjesë e deputetit të propozitës unisë në drejtë kuvendit për qenë kratë për të stërë. Në respekt të pranisë të uaj, në respekt të dëmenis publikët, në do të vazhdojmë prezentimit të transparencën të punën të seancë, dhe do të pashkëndirën e pasë të seancë, dhe të 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 e të dyna më e shtrejnë pasjetës e në bëjbër në kushtetut, për është një precedentit të mërshë, një precedentit të mërshë, 
pas presidente të shumë që jam vendosur disa në kërisën të uaj në shkete të vizit. Ta një kërë vendosur në raport me përfundimin e banisëve të përre. Pa liqë, pikrish për favorizuar një afer korruptive, si që është të jërë 20 milion e rëtë për pikrën e ta në unasën në eksistusë të tiratës. Pa, unë bërë më shumë të përshë në prezentimin. shëndetje e zonja të zotëri, për të kryruar një ide se ku ndodhë të bujqësia, duhet bëjmë një pasqyrë të asaj që ka ndodhër në bujqësin shqiptare në këtë një vit qeveriset të një të pësijet vetme. Ku pra t'i kishë shteti, qeveriset nga një partije vetme, gjithë që ka ndodhër vetëm në periudhë në komunizmin. Pra, për herët parë që nga vitet 1990, Shqipëria nuk qeveriset në koalicion, po qeveriset nga një partije vetme. Për një vit, për një vit të qeverisjes Relindjes, bujësia ka marë pikjatën, në basë një sufisitit primar që kryoj për hertë parë në vitin 2017. Dhe këto janë statistikët e instatit, ku për hertë parë eksportet e frutat perimeve ka përcujen importet, i ka qenë një arritje historike, për sëri zhytemi në bilans negativ. Pra, për sëri importet kalojnë eksportet. Eksportet bjen dhe thellohet deficiti i bujësis. Pra kjo është rezultatja e një vit qeverisje autokratike dhe jonë koalicion. Ani, kush janë shkajtjet? Shkajtjet janë shumë qarta. E para punës një bugjet miran. Një bugjet që nuk ka të kërasuar jo vetëm me Europën, se asë i afrojmë asaj, po asë në rajon. Pra bugjeti që alokohet bujësis, bugjeti për subvencion e fermerve, bugjeti për subvencion e agroindustris, është 20 milion euro. A i sa është kostoja e një kilometër rrug Thoman Kashar. Një kilometër rrug për 50% të popullësis që e tonë fshat që mbahet me prodhimet e fshatit, që mbahet me bujësi, që mbahet me blektori, që mbahet me peshkim. Pra, një gjë komplet jashtë logikës normale. Dhe me këtë bugjet, kuptohet që ne ushqejim vetëm bujësin e mbjetesës, bujësin e mjerimit dhe jo bujësin e konkurencës dhe bujësin e eksportën. Dhe, sigurisht, nuk është kjo, po ta shikosh bugjetin, po të shikoni, besoj se keni pasyre dhe bugjetit i keni për para, bugjetit bujësis në projekt bugjetin që të kaloj për miratim në parlament, jo vetëm që nuk arritje, Po ka rrudhje, dhe ka rrudhje në dy kolona kryesore. Ka rrudhje në sigurin ushimore. Pigurish siguria ushimore që është në vëmëndje në opinioni publik, ku nuk ka dit nga mediat, nga rrëdhe sociale, të mos i vedentohet shqecimi konsumatorve për mos kontrole në ushimeve, për planit pesticideve, insekticideve, aflatoksinave, ndodhjeve bakteriale, ne rrudhim fondet nështë për sigurin në shimore. Dhe jo pak, po minus 38% në krasim me një vit më parë. Po mirë që i rrudhim, po kushkojnë këto fonde, shikoni zërët e shpenzimeve të autoritetit komtarë të ushimi. Këto fonde nuk shkojnë asë për kite, asë për agente, asë për laborator, asë për aparatura, për të bërë zbulimin e ndodësve në zizhjën në shimore, po shkojnë për blerë e limuzina, shikoni, shikoni, blerë e limuzina 70 milion lek dhe blerë të një flodhe për 34 automjetë është forë i stratë është të reja për qëfar? Për të shkuar dhe për të persekultuar bizneset. Janë qepur maleve për të mbyllur bagjot, për të mbyllur ato pika dhe therje, pika dhe përpunimit vogla, duke në zjerë me dhunë jashtë sistemit prodhuës, prodhuset e vejqil. Po kush është baza e ekonomisit e një vëndë? Jo këtë e këne po dhe në Itali, dhe në Frans, dhe në Gjermani, është biznesit i vogër dhe i mesëm a i që ushqenë në ekonomin në një vëndi. Biznesin e vogër dhe mesëm, ne kemi armik, ne po e largojmë nga tregu, në mënyrë të dhunshme, kinse, kinse, për mos plevësim të standardeve të sëtësisë dhe të sigurisë, dhe po i hapim rrugë naturisha oligarëve. Sepse duhet që a i fermeri i mokrës, që jeton me sakrifisa dhe mund atje në një mjeshtë atë qindë, 
Me atrae mi nivel de dedo, ta hacer, ta propuesta de misión, no combinada de cortes, y en un sentido por dedo. Pra, te sbresa y pesa 10 kilómetros, pago de costo de transporte, que se duda de tu misión, que se duda de tu misión, que se duda de tu misión, que se duda de tu misión. Pa, y a la actividad de capaz de por cinco de la vida, que se duda de tu misión, 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 que se duda de tu misión. Po kjo është thelbja i agroturizmit, pëse do vitu risi të blerë produktet supermarketave, ku qëkoj të vizitoj mokrën, apo të vizitoj të rapojën, do të ushjet pikërish me produktet lokale. Dhe dhe tyra autoritetit komtarë të ushjim, është pikërish të certifikoj të prodhim, në të ushjit duke një morë, që ata të i plëcojnë ato standardet cilësit sigurisë. Kjo është roli e shtetit, pra ta ndimoj që dha i të bëjnë një investim, të shtoj shtroj Këtu ne do kryojmë brendet lokale, si do të kryojmë brendet lokale ne? Vedojmë produtet supermarketës, jo, jo zotëri. Pra dhe, kjo është komplet e shfazuar si një politikë dhe për mua është e verbër. Dhe, po rrudhët, për hertë parë që i koni statistikat, po bje numëri kërëvra. Nuk ka në më interesat dhe ti mbajnë baktit. Se kur i kërkon që i taqoj 20 km dhe të përpunoj, pëse mbanej? Bje numëri kërëvra. Do të thua shë i prishpun në një oligargu, se bje numëri kërë, jo, zotëri, asë i prish punë, i regulon punë, sepse i ka gati faturën e importit, dhe ne për hertë parë vjetë kemi importu u qingja. Pse? Sepse, këtu janë të rejësot pra, që të sjedhemi qingja, dhe aqë më të ebër që kemi dhe komplet qingja importit, kur ne kemi, blektorinë e kemi pasë që jetë ponë, kërë ka qenë vëndë blektoral. Pikër ishtë, sepse po i mbyllim bizneset, sepse ne po i asfiksojme kemi nëzirë, jash Fondet e parashikuara për vitin 2019 janë minus 12% më pak. Vitin jabës që vjen ke e shira të rëmbyshën dhe ne vim nga një vit që ku paguam një faturë shumë të shtrejnë për mbytit. Dhe ne rrullim fondet për kanalet kuluse dhe për kanalet vaditse. Ta më thonë të alësh vëndin në më shirë të shmë të rejshet dhe për mbytit. Kjo është një papër gjëshmëri. Dhe të kalojmë të shtitë të këtë takse dhe datime. Shiko se në një termologi të finansave, ne përdojnë shpesh barë fiskale. Barë fiskale që e mbajmë gjithë ne, nuk është e mbajmë në entuziasën të madhë, po ama jemi koshqenë që papaguar takse dhe datime, nuk funksionon shtetit, nuk ka para për shkolla, nuk ka para për kopshë, nuk ka para për rrug, për shërbim shënë e corë. Por, për bujësin, zotri, nuk bëhet fjalë për barë fiskale, po bëhet fjalë për zgjedhë fiskale. E din kushë zgjedha, zgjedha, zgjedha është lakorja që i vjet kaut, a i trau që i vjet mi qaf kaut, për të rejtë që fra mundet. Kjo është pra bujësia, e ke futur bujësin në një zgjedhë të mirë fillë fiskale. Dhe, kjo nuk është retorik, shikoni, 20% të tim bivlerën e shtuar në prodhim primar. 20% të vëshë për fara, fidana, insekticide, plera kimike. Qëtë do thotë kjo? Kjo do thotë që një kuintal dap, dapi është një plek kimik me baza zodi, ka shku sotë 120.000 lek kuintali. Në Greqi e blenë 90.000 e. Dhe ka më interes të blenë Greqi të kanoj doganën, se të blenë nga distributorë të pëse, se të nga rkesa fiskale, fiskale është të mërshme. 20% të atim mbi vlerën e shtuar në pikët e grumbullimit ku shqitet produkti e ngarkon me 20%, dhe thua pasaj dhe të tjera rimbursoj. Le që duke ka rimbursuar, se shkoni ke pika dhe grumullimit, kam fatura të pa rimbursuar të të vëshës, po nga anë atjetër, edhe në këto pika dhe grumullimit, ja merë shpirtin për merit, sepse i ka vënd kufizime në pagesat kesh. I thot, jo, nuk lejojt ti me parandor të shesës më shumë se 300.000 lek të vjetar. Një nonsen si vërtet. Pjesën tjetë dhe të bësh me transfert bankare, ku të shkoj fermerin në bank. A i bankën e ka 20 km lërkë, le që nuk ka konto bankare fare. Pra këto janë një nonsens, i vërtet, dhe t'je konfizon e penalizon atët, dhe shikoni që andonë në shtetet fshinjë, shikoni të linë. Vëndi për shkëmitë Europian, lejon në bigat e gumbrëdhimit në shqitje, 2.000 euro keshë. Pse dhe t'i bësh konfizime fermerin shqiptarë? Pra e gjithë, për ta mbyllur pasaj me naftën. Nafta në Shqipëri, për bujësin, është 
Sa në aftarën në Zvicër, nuk e kam metaforën, dhe shikoni i kursin, është një pik gjasht franga Zvicëra në litri në Gjenevë Zvicërës, një pik gjasht franga Zvicëra në konvertuar me 1.100 lek, për traktorin, për seron, për peshkimin. Ku dhe e si në këshu. Pra, gjithë kjo është të ngesë fiskale, gjithë kjo barë fiskale, e bënë bujësin, bujësit mirimit dhe asë pak bujësi të konkurencës. Falim dherit. Zonja dhe zotëri, pujësia është një sektor gjatë zonë është i vështirë dhe pikrish prandaj nuk ka shumë që propozimet për kërkura, ose ofertë për kërkura që i thëjnë, edhe si pasoj s'ka asë një pëpëpë, për ketë në njit kërkoj në i blok qërshisha, molësha, në i fenë plektoralja, për përkundë që kërkojnë në sektorë tjerë, ndërtim, rrugë, për përfitu nga shtetit. Duke qenë kështu, jo më kotë gjithë bota e subvencionon bujësin. Ndërsa, tek ne ndodhë kjo, që subvencioni direkt për fermerët është 20 milion euro. 20 milion euro janë një fond i pamjaftushëm dhe që nuk pasionon rritje. Po thuj se është mota mo në tjetën shifër të vidit këluar. Kjo shifër u bë si letë motiv zakon të akrasojmë dhe faktikisë është real, është e barabartë me një kërmetër rrugë me kostën e rilindjes, që gjithë është një turpi malë gjithë me ndoshë që bujësia subvencionohet gjithësem një kërmetër rrugë. Këto nuk janë tje e shretorika, po janë realitete cilat në të qëjnë në këtë gjendi që ka bëjësia sot. Në zonët rurale jetojnë rrëth 460.000 familje femere. Kjo shifër është 3.5 herë me lartë si Kosovë dhe 2.5 herë me lartë si Majedoni. Ndërko, bërshtete me subvencione, si pas shifrës më si për pra 20 milion euro, nga qëvje shqiptare, është 3 herë me vogël si San Kosovë dhe 5 herë me vogël në Majedoni të bëhet fjalla për shifrë në total, ndërsa realisht, nëse ne pjestojmë numrin e familje fermere, shifrë me numrin e familje fermere, në del 25 euro për familje, me ndojmë në rrasin më optimist, si kur këto 20 milion euro të disbursohen plëtësisht, gjë që nuk do të disbursohen rrëth 10-20% maksimumi, dhe jetë ashme kemë një eksperiencë farë negative, dhe një 5% e disbursu, Për të të shkëm ke kjo më optimistja, në qëtë se dispursohë një zetë, do me thonë nënë dherë për familje. Me nëni se qërë subvencioni i bëhet bëjtësis realisht Qipëri. Ndërko që vëndet fqinjë, po të krasojmë nërën e familje me subvencionit, janë dhjetë herë me i ullë të këne, se sanë Kosovë, ku jemi 460 euro për familje, dhe dhëmët herë me i ullë të se Majedoni, ku jemi rrëth 558 euro për familje. Fakti i disbursimit për i 5% në bënë pesimisë që edhe këtë vitë nuk besoj se do kemi në i subvencion real edhe konkret për bujësin. Mi gjithë atë urojmë që edhe unë personalisht gjithmonë kam bërëthirë e fermerëve që të pakëtën të mund të aplikojnë dhe të arrejnë një shifër maksimale dhe disbursimit dhe, sepse kjo është një tres bujësis. Por, eksperiencëa është shumë negative. Edhe në vendë rajonit, me të mënyrë, me grande me kërëmë, Shifra disbursimit ka rritë me së dërishë dhe të 13 përqinë. Skemal që aplikohen për grandëve kërim nuk sigurëm shtetet plotë për përfemerët. Nëse do të vazhdojt në këtë mënyrë, atëhere do të kemi të njëtën gjëndje të bujësist, blektorist dhe gjëvëdhimit të vranë përgjësi. Mund të përdore dhe një shprej, do me thënë, një shprej e noshe që gudë gjimshme, që ta bëjmë pshatin, zonë rurale të tërheqëse, duhet të hedhin para më shumë. Them guzim shme se tërheqëse jo se jo gjithë të bëhet, po nga ditë në ditë, po kemi largim të njësve nga të banorve nga zonët rurale, jo vetëm për të largim të tyre nga puna bëjësim, lektori në agroindustri. Në vëndit e Europës dhe të Balkanit, përdojnë skema subvencione gjithë përfshirëse, kështu duhet bëhet dhe të këne. Pra, Nuk ka sepse të bëhet me grande, në përmjet konkurimeve, në përmjet projekteve, 
Por, zdo njeri që mehet me bujësi dhe blektori, qoftë kë i zonë rurale apo qytetarës, mund të këtë dhe njësë i banojnë në zonë rurbane për mehen me bujësi, duhet subvencionohet për zdo kujtarë prodhim ose për zdo krerë bakti, në mënyrë masive, jo më në mënyrë selektive. Vëtëm kjo është rruga shpëtivit bujësis. Që kërkon kjo? Kërkon më të për fonde, pra shtetit të këthej kokën nga bujësia realisht, dhe nga nga tjetër kërkon nga të ishë një fond tjetër organizimi dhe jonë në rëmjetë grandëve në kërinë që u të soptun, u bonë, për bëjë lojë lojë zyrash, po nuk po arinë që të bëjnë atrajent, atë tërheqin, në më thënë, fermerin drejt realizimit këtyre projekteve që këto më do në të bëjnë. Pra ndaj, dhënja e subvencionit do të bazohet në si përfajnjën e tokës në bjellë, në prodhimin e realizuar, në prodhimin e shqitur, numën e kreve të baktis e tjerë. Si kur mund të kuptem nga vënd e fqinë, ka disa mase për të asmëmuar në mënyrë të ndjeshme, në bërshtetin që fermerën marrë në burgjeti shtetit. Këto shkojnë në drejtim të kundrët nga stratejia që ka zgjedhë maqëranës aktuale, atë të grandeve në konkurim. Arsujet mund kuptem në letësisht, kërkojnë më pak punë, sepse fermerën braktisit të fatin e ti, një administrat pa kualifikuar, së mundje e ka heshme, gjithmonë në militant, dhe një kosisht lënë hapsirën për klientelizm. Pra se të bitë duhet të them diçka, që e me ndojsh shumë si qërisht, është të domës doshu që ne të dëshim në mënyrë drastike e qasin dhe e bujësis. Nuk mund të jebe sektorit që gjeneron nga dhe 20% prodhimit për qenë të bërgjesë në bruto, një shumë të cilën sot dërtot një kilometrë rrugë pra 20 milion euro. Nga nga tjetër, duhet të përsëris duke identifikuar bujësin si shpëtim në vendit dhe duke ndërmarë masa konkrete si ato që përmën dhe mësivër, mund të jabim zgjide jo vetëm problemeve të sektorit, po të forcëm dhe konsolidojm të gjithë ekonomi shqiptare. Fënën derit. Në nërërën e pjesë marës, me këtë shqiptarë e shpresuan për një budget i cili të shprejte vonetin dhe dëshiren për të ndryshuar sa do pak në gjendjen dramatike në të cilën do dhe sistemi shëndetsor shqiptarë. Budget i vitit 2019 për shëndetsin rekonfirmohet si budget i korupcionit, i abuzimit dhe braktisjes së sistemi shëndetsor. Budget i akurduar për një nga sektorët më të rëndësishëm të një vendi, si që shëndetsia, zë vetëm 2.9% të përlimit brëndshëm bruto, shumë largë madje edhe nga premtimi i rilindjes për të quar në 5% që ofse mani mën, premtuan 5% nuk e quan dot asë në 3%. Ky nuk është bugjeti i kujdesit shëndetsor dhe social, por bugjeti i koncesioneve në kurris të shëndetit të qëtarve shqiptar. PPP-t, skemat mega korruptive të pa nevojshme të pa dobishme për shqiptarët, do të kushtojnë bugjeti të shtetit pra taksa paguzve shqiptarë 33 milion dolar, atë sa nevojitet për të rimbursuar listën e barnave për të pakten 3 muaj, ose për mos thën për të ndërtuar të pakten 3 spitale të standarteve më të mira të masis mesatare. Pas koncesioneve të rrugve, koncesionet PPP, propozimet pa kërkuara, në shëndëci, zënë vendin e dytë për nga shpenzimet maramense dhe abuzuse me bugjetin e shtetit. Ndërko që njerëzit a fërkryu ministri në bushin gjepat me milionat e eurove të taksa paguzve shqiptarë në përmjet që kapit famë shumë 8.7 milion dolar, sterilizimi 16 milion dolar, apo koncesionit për laboratorët 8.8 milion dolar, qëtarët e thjeshtë pacientët vazhdojnë të vuajnë mungesën dhe degradimin e infrastrukturës, por edhe të pajisjeve dhe aparaturave mjekësore për shëndetin e tyre dhe s'ka si ndonë ndryshe kur qeveria i kushton një vëmenje të jash zakonshme financimit të PPP-ve korruptive me 33 milion dolar, dërsa hargjën shumë me pak për investimet në të gjithë sistemin shëndetsor duke planifikuar vetëm 29 milion dolar, me së shumë tjë dhe këto për lyerje apo për fasada. Shifër kjo e barabart me kostot e 1.2 km rrug të unazës e rejtë të tiranës. 29 milion dolar. Kaq është planifikimi për investimet në shëndëci në bugjetin e ri. 
Kjo është vëmendja e kësaj qeverije ndaj përmjërsimit të kushteve për marje në shërbimit, shënëtësor nga që qytetarë e shqiptarë, por edhe kriimin e kushteve të domozdoshme për mjekët dhe infermierët të cilën përbalë gjithdo dit me vështirësi dhe mangësi të pafundme. Janë pikri shto mjekë dhe infermierë që sot zjedhin të largohen nga Shqipëria sepse ndihen të pavlerësuar të nëmpaguar. 150 mjekë janë larguar vetëm këtë vit nga vendi. 73% e mjekëve kërkojnë të largohen nga Shqipëria si pas sondajëve të fundit. Êshtë një shifër e frikshme e cila të regonë mësë mirë jo vetëm situatën e rëndë ekonomike, por edhe depresionin dhe thellë të shoqëris tonë dhe humbje në shpresës për një të ardhme më të mirë tashme edhe ato, edhe nga ato që konsiderohen si elita e kësaj shoqërije. Ky budget është pasyra vërtet e kësaj qeverije. Ky nuk është budget i laboratorve, i salave të rejat në ndërhymjeve kirurgikale, të spitaleve dhe të qëtë ndrave shënëtësore, të higjenës në spitale, i funksionimit eficient të dializës, i funksionimit me gjak për qindra fermi e të ri talasemik, i skanerve dhe i lacerve dhe kunder të morëve. Ky thjesht është budgeti i hajdu të rris malë. Pa dashu të zjatëm, i kaloj fjallën kolegu të tim, Zotit Vasili. Falem nëjë. Ndërruar pjesë marës, unë nuk do marasimi nuk më shumë nga ato që Zotit Spajia e zauroj, të që ndërruaj vetëm në dy koncepte themelore. Ky budget është shuon përfundimisht jo për ne, po për tërë shqiptarët, mas karadokun e mahë të premtimit shëndetësi sfajdas. Përfundimisht kjo është dita e fundit, është dita e fundit e shuare se një një atentatit më të rëndë që ishë bërë që sistemi shnetësor, dhe detyrës madhe që marim përsipër për të rivendosur sa më parë me mekanizmet e pushtetit të arshëm, pikërisht ringritin e një rënimit të të mërshëm këti sistemi. Së dyti, është një budget i cili përfundimisht bind të shqiptarët që nuk janë më njerës që marim shërbim, po janë klient në këndvështrimin e qeveris të cilë vë umeren ca para apo përdoren si instrumenta për justifikuar parat e koncesioneve. Së treti, është një bugjet i cili rënon përfundimisht mundësin që shërbimi shtetësor të merët sa ma afrë banesës, por ecen edhe kysit gjithë investimi shtetësi në përqëndrimin e jashtë zakonshëm që mban gjallë dhe ushqen një korupcion të frikshëm. Përqëndruar atë barna, përqëndruar shërbimet, përqëndruar gjithë shka që u jebe të qytetarit i mënyrë që përshka këpër qëndrimit madhë korupcionim i jashtë zakonshën dhe parat të bëjnë diferencen, pra përfundimisht kemi një qytetar klient, viktim të një korupcionit përqëndruar qeveritar. E fundit, jo më pakërën cishmja, një nga arritet thelpsore të një sistemi i cili ka vështërësi ekonomike, si që janë sisteme tonë shnetësore, ka qënë mbajtja një sistemi të fort referimit pacientit, që mundëson që ndima tjepet sa më shpejt, tjepet sa më me cilësi, dhe që dhe qytetari, po dhe së mundi atë mos, të raskurohen një erëzi të dyja. Ky sistem referimi është rënuar, dhe si t'il, shnecia është pa dritim, shnecia është e improvizuar, është tjesht dhe vetëm disbursusja e radhës së parave që duhet shkojnë në gjepin e radhës të koncesionit radhës. Dhe për të përmbyllur, mund të thuat që ka osi organizativ i cili e shkatron, e bjerë cilësin e shërbimin dhe i pacientit, dekurajimi që e gjithon bërnda klasës mjekësore, po dhe dekurajimi dhe publiku gjërë, sot përjetojnë ditet e tyre më të këqia dhe në gjdo loj konsiderate që ne ndajmë zbashku, të jenë të bindur kolegë, jo thjeshtë dhe vetë në kolegë politikës, po dhe ata që nuk janë, nuk ka asë një enfazë, apo nuk ka asë një aksentim opozitar, ka vetëm registrim dhe demonstrim të fëtot të fakteve të cilët janë evidente dhe për fatë keqë janë më të rënda se sa qëfar unë po i përshkruaj. Kështu që duke imbetur dhe konsideratës që zonja tabaku thanë kryet herës, të tila bugjetet konceptuara në drejtim të hajdutëris dhe që e kthej njëriu në klient, janë të pa mundë shumë për të riparuar, për të ndrequr, për të amenduar, këta janë bugjetet për të rëzuar, së bashku me ata që i propozojnë këto bugjetet. Falem derit.
ka një të vërtet të madhe për zhvillimin e kombeve. As një vënd, nuk mund të zhvillohet nëse nuk investon në burime njërzore e mësë shumëti në arsim. Sot ka një dakorci në mes të ekonomistve më të mirë apo ekspertëve më të mirë në gjithë botën si strategia më e sigur për zhvillimet të qëndrueshme të vëndëve, është investimi në arsim dhe veçanërish investimi në arsimin parashkolor dhe ato shkolor bazë. Investimi në arsim është investimi më afat gjatë dhe me këthimin më të madhë në ekonomin dhe zhvillimin e shdo vëndi si dhe mirëqenjen e popujve. A ka qënë kë interesi i kërë ministrit Rama apo vizioni i ti në hartimin e budgetit që kur erdi në qeverisje 5 vjetë më parë? Sigurisht që jo. Pas i shifrat të regojnë që Shqipria zëvëndin e fundit në rajon dhe në Evropë përsa i përket financimit të sektorit të arsimit. Dhe kjo ka shkaktuar jo vetëm kosto sociale, sepse sa më i ullët të jetë financimi i arsimit, ashtë më lartë është edhe kriminaliteti në vënd, po ka sjell edhe kosto ekonomike. Si pas një studimi të fundit të Unicefit, për shkak të mos financimit adekuat në nivelin 5% të arsimit, gjdo vit, ekonomia shqiptare ka humbur 35 milion dolar. Pra gjdo vit për shkak të financimit shumë të ullët të arsimit. Nëse bëjmë logarit në 5 vite, atër ekonomisë shqiptare, i kanë humbur 175 milion dolar. është kretë i qëlimshëm. Pra pambetja është e ardhmja që e dirama pëndërton për Shqiprin duke lënë në mjerim sistemin arsimor të vëndit. Shpërfilja ndaj arsimit është fakti më të dëshpërues dhe me pasoja më të rënda në të sotmen, por mësë shumëti në të ardhmen, që reflektohet edhe në bugjetin e vitit 2019 propozuar nga qeveria. Kjo e vërtet shpjegohet edhe nga grafiku që shifne. Në vitin 2013, Financimin për arsimin dhe në financim kemi logaritur jo vetëm atët që ka ishkon Ministrisë e Arsimit, por edhe Ministrive dhe institucioneve të tjera shtetërore. Shqipni sa ka qënë financimi i arsimit në vitin 2013, ka qënë 4.24% dhe që nga i vit dhe vazhdon deri në vitin 2019, pra viti propozuar të një në bugjet, por dhe vitet në vijim 2020-2021 në vëshofim një rënje të vazhdueshme të financimit të sektorit të arsimit. Nga 4.24 në 2019 në 2021 dhe në 2021 në shkon 3.5, plot 28% ullje të financimit në sektorin e arsimit. Ullje e cila është ullje drastike dhe që ndodhë për her të par është ullja më e madhe në historinë e Shqipërisë. Sot në arsim investohen disa herë më pak se sa rama investohen në fasadat me dritat me njyrat të ndezura. Luksi dhe qefet krye ministrore kanë shumë të për rëndësi për krye ministrin se sa shkolla dhe infrastruktura shkollora. Nëse bëjmë një krasim shumë të thjesht, a i sa është planifikuar për të investuar në shkolla në kopshe në qerde në universitete në 2019, po a ishë para shikohet që të investohet për luksin kërë ministrar. Pra, ajo godina e kërë ministrit në qëndër të bulevardit mund të mari për luksin dhe qefet e ti, po ajsh sa marin shkollat dhe po ajsh sa marin, po ajsh sa planifikohet që të shpenzohet në arsim. Apo një krasim tjetër, për të bërë akoma më të thjesht, të gjitha investimet që janë para shikuar në bugjetin e 2019-ës, për shkolla, për qerdhe, për kopshtë, janë total 21 milion euro. Pra janë ajshë sa qeveria ka planifikuar që të shpenzoj, ose mësak të vjedh, për një kilometër rrug për zjerimin e unazës e re. E sigurisht, për një kilometër rrug, 22 milion, në ndërko që nuk planifikohen fonde, për qytetarët të cilve për ju shkelen të drejta e ligjore, kushtetuese dhe të gjitha të drejta që ju mbrohen nga konventat dërkomtare. Nëse shofim listën e investimeve, nuk ka asë një shkollë të re, por më lejonit ju kujtoj, janë 228 shkolla e që rama i kam byllur me një të rënd të lapsit në fillimin e këti viti shkollor. 228 shkolla, 133.000 nëzërnës e student që kanë braktisur 
ju lutem grafika, grafikjet e tjera. 133 min zonës e student që kam braktisur shkollën. Një në gjasht në zonës e ka braktisur shkollën dhe kjo duhet jetë një këmban alarmi, jo vetëm për në zonësit, jo vetëm për të rinë, për një këmban alarmi për të gjithë në. Sepse e dirama kërë e minister, asë pun nuk ka për të rinë, sigurisht asë profesionist nuk do t'i bëja ato. Një në gjasht student i kam braktisur shkollën sepse e dirama nuk e ka prioritet arsimin dhe rininë. Duk e mbajtu rininë të parësimuar, duk e larguar më të mirët, e dirama e ka më të thjesht të vazhdoj të bashkë qeveris me krimi. Po projekte dhe programet e tjera, a gjenë vënd në bugjetin e 2019-ës, nuk bëhet fjalë për rritje reale të pagave, sepse pagat nuk i ka rritu rama në ka zhvite, pagat nuk ka fonde për indeksimin e pagave, nuk ka fonde për shpërblimet, nuk ka fonde për trajnimin e mësuesve, asë për pajisin e tyre me tableta apo pajisit të tjera për të kryuar kushtet të mira për mësim dhënje. Përsa i përket infrastrukturës, shumë godina do vazhdojnë të rejen të rënuara, pa mbrojte, pa laboratorë, pa ngrohje, pa laboratorë dhe investime zero në fushën e teknologjis së informacionit. Tekstet shkollore do të vazhdojnë të jenë një standartit. Klasat inteligente, embanimont, kanë betur po ashtë sa kanë qënë para disa viteve. Sistemi informatik i regjistrave të cilën e nisi qeveria e demokrate, asë një investimi bërë në të. Eksperimenti të relën në gjashtorë, si që kemi pa e lajmuruar, ka dështuar i pa përshtatëm për fëmijët, i pa përshtatëm për mësuesit. Projektet në shkolla e qëndër komunitare në kufit e propagandës. Madje, madje, edhe mësuesit ndimës që po e dëgjojnë që propagandohet shdo dit, nuk do jenë ndim, sepse mësuesit të cilët po ju vjen fëmijëve me me aftësin dryshe, nuk janë të trajnuar dhe nuk kanë ekspertizën dhe eksperiencen e duhure të mjaftueshme për të ndimuar fëmijët me aftësin dryshe. Dhe problemi fundi që unë duat të përmënd, pavarësi se qeveria që limisht nuk e përmënd, por besoj që është një nga problemet më të mdhaja që prek fëmijët tanë, që prek familje tona. është folur për projektin e siguris në shkolla, i dështuar, i dështuar sepse sot në shkolla nuk ka siguri për fëmijët, Kanabizimi vëndit, soli rritin e përdorimit të drogës në shkolla madje edhe në shkolla të filore. Shteti, institucionet, e kanë lejuar që drogat të shqitet sheshit në shkolla në të gjitha nivellet e saj. Me zë dhe figurë është parqarë që në zënzve u shqite droga e cila është më lirë edhe se sa një picë. Oficerët e sigurisë praktikisht kanë lejuar që të shtrihe i tregu i shpëndarje së kanabisit e drograve të forta edhe në shkolla duke mos mbrojtur fëmijët tanë nga ky fenomen shkatruës për shëndetit dhe mundjen e tyre e në budget asë një mas në këtë drejtim. Dy fjalë për arsimin e lartë, budgeti parashikon vetëm 7.35 miliard lek ose 0.22% të prodhimit të brëndshëm bruto. Kërkimi shkenësor akoma më shumë i nën finansuar, parashikon 500 milion lek dhe zë vetëm 0.03% të prodhimit brëndshëm bruto. Budget që për arsimin e lartë dhe kërkimi shkenësor është tejet i ullët, nuk mundëson një zhvillim normal të sektorit të arsimit të lartë dhe kërkimi shkenësor dhe nuk mund të pretendohet më tej për rritje të cilësis. Ligji i arsimit lartë ende nuk po gjenë zbatim për shkak të mungesës e akteve në ligjore. Studentët nuk kanë kodin e tyre, nuk kanë mundësi për të marrë kredi studentore. Tarifat dhe kosto e jetesës o studentve është rritur në mënyrë të tilë, sa që është bërë e pa përbalueshme. Dhe së fundit, parësim nuk ka të ardhme. Mënyra më e mirë për të shkatruar të ardhme në një kombi është shkatrimi i arsimit të ti. Ky është fati që e dirama për shkruan për Shqiprin, duke i quar parate shqiptarve nga arsimi për fëmijë tanë të luksi për vete dhe klientët të ti. Po kjo nuk ka pëse tjetë fati që ne duhet shkruajmë për fëmijët tanë. Shqiptarët tashmo duhet zgjedhin të ardhme në fëmijëve të tyre, apo qefet dhe luksin e Edi Ramos. Dhe unë jam e sigur që shqiptarët duhet zgjedhin të parën. Atëherë më lejoni që tja kaloj fjallon kolegës Grida Duma, e cilë do flasi për pjesën sociale të bugjetit të vitit 2019. Falim derit. të ndërruara zonja dhe zotrin, paketa sociale apo budgeti social është një kodifikim në shifra, në numra, një kodi tjetër që është kodi morali qeverisjes dhe përjedhoj kodi morali shoqëris. Pensiones, kontributi i punës së një jetë do të shpërblet në akomodim më lehati apo në denigrim. Ndima ekonomike, 
do të shprejt në shifra, në fakt, në një solidaritet të respektit të minimumit jetik, apo në shkatrimin e dignitetit jetik të njëriut dheri pak thim. Borgji historik, ndaj shtresave të marginalizuara, që janë përndjekurit politik dhe pronarët. Do të mundet që përgjat bugjetimit të balancoj me pak sa drecësi historike, apo të theloj në ko pa drecësin e përhershme historike ndaj këtyre shtresave. Të bugjetosh dhe planifikosh për bugjetin social nuk është një qështje rentabiliteti, këthimi, normës së fitimit, inflacioni, kërkes oferte, kërkon një qasje ekonomiko-humaniste. Dhe më vjenë nërmënd këtu një humanist, artist një madhe, kësa e kojë, që kur trajton të problemet e varfris, thoshte, gulljel më deltoro në mos gabohem, thoshte, bugjeti social nuk është të shpenzosh për lopatat që hapin grobën e mjerimit. Politikanët e zhvillimit janë ata që ndoshta dhe me bugjetet vogla arrin të financojnë ambicje e njërzore të mdha. Qëfar ndodhë me bugjetin e 2019-ës për pensionet? Pensione minimal në Shqipëri 7 vjetë mi dhe a i maksimal 167.000 lek të vjetra, ndërsa është më i ulti në normën mesatare edhe në raport me vëndet e rajonit Balkanik, ku 191 ka Macedonia, 179 ka Bosnia, sigurisht edhe kur vim në përdiqëmërin e varfër shqiptare, ju e kuptonin se që mund të ndodhë me jetën e një pensionisti ku fatura energjis është 25 dhe 30.000 mesadarisht, ku fatura e taksave vendore dhe ujt është mi disë 18.000 dhe të po flasë me lek djetëra, si që është e përdiqmja dhe 20.000, kur shpenzimet minimalit të shportës janë 120.000, kur faturat i laqave, si që ka par anketa, e ka deklaruar dhe veta anketa i në statit, janë të ku mi disë 25 dhe 30.000. E pra, që të kaloj muaj në mbjetes, jo në akomodim dhe rehati, ky pensionisti shqiptar që kanë të kontribuar gjithjetën, në fakt duhet marë borgjë dhe këtu shifrat qasen, kryzohen, dhe shikohet qartë sepse aji autoriteti shëndecis deklaron një në pes familje që merë fëmija një vakt në dit. Në këto kushte, banka botrore deklaron alarmin e varfris absolute në Shqipëri. 32.8% e familjeve shqiptari jetoj në varfri absolute. Kalojmë të këtë pjesa tjetër, ndima ekonomike që sigurisht për klasën e biznesit ndoshta është me një vëmëndit pakët, por ju siguroj që nuk është vetëm qështje morale dhe kohezioni social, është qështje fature kur mendojmë që po kursejmë të këndima ekonomike. 103.000 familje në 2013 në përfitonin ndima ekonomike. Në shifrat e 2018-ës kemi vetëm 50.000 familje, arsujen politike se përse fshien koficentët e kriterit matjes varfris në edhim shumë mirë dhe shpjesë një diskutimi tjeder, por ajo që duhet thënë është që Nëse më ndohet që duke mbajtur atë fondin 20 milion lekësh për 5 vite një soj horizontal, a thua se në Shqipëri nuk ka frimuar njëri, nuk ka pasur asë këndë, asë një familje që është bërë më pak e varfër, apo më shumë e varfër. 20 milion në 5 vite, duke më nduar dhe duke e ullur atë dheri në presion absolutisht njërzor në 50.000 familje, në fakt 200.000 nga realiteti, apo 150.000 që mbeten, janë kosto ekonomike të tërthorta që bizneset të uaja, që gjepat e taksa paguzve shqiptar i paguaj në gjithësësi, sepse kostot e shtëndecis në mos ushqyërje, kostot e ndëshkimit kur përfundoj në krim dhe në pasiguri jetë, sepse kostot e pasigurisë jetës në përfundim, janë ashtu që ka logaritur Komisioni Europian rrëth 35 euro në dit për një individ. Dhe në qofë se do të shikonim kostot e tërthorta që vinë nga prerja e fondit të, ose mos rritja e fondit të njëmës ekonomike, do të ishin shumë fishtë, 160 milion, 180 milion me satarisht. Për të mos vijuar më tepër nga koha juaj, duhet përmëndur trajtimi drecis sociale që kemi për përndjekurit politik. Në 2013-ën e lam një fond për e 30 milionësh. E sigurisht kishtë shumë endë për diskutuar, për të balancuar atë që une nisa disi drecin sociale me ta. Vitë pas viti kemi ardhur sot në 10 milion. Premtimet të pa para, që të rëshgjimtarët e parë, pa diskutim që në mandatin e parë do të shlyeshin. Në fakt, jemi në mandatin e dytë dhe do duen tre dekada që kjo klaset persekutuarve dhe të përndjekurve politik të vazhdoj të kujtoj që diktatura për ta vazhdoj një shinë vite realisht. Êshtë fare normalshme që bashkimi këture indikatorve dhe dënave dhe gjëndje sociale do të prodhoj në fund një ekonomie cila sigurisht nuk është një qështje e kërkes ofertës, sepse ekonomia është një gjëndje morale, një gjëndje mendore shoqërisë. 
dhe është krejtë kuptushme se përse Banka Europiane për indërtim të zhvillim ka ngritur alarmin dhe thotë që në 2030 në 2020 vetëm për shkat plakjes popullsis dhe të emigrimit pjesës më të mirë dhe ma aktive të kraut punës edhe organizatat e biznesit që mbajnë barën më të ma dhe të mirë që një nësë të vëndi do përbalën me një problem në tjetër që është ullja e krahut aktiv të punës dhe itja e ti që unja me bindur që ju e ndjeni që sot e pra sfida që do të përbalim ne nuk është tjesht si është politika zhvillimi apo hapje vëndes pune është një sfid tjetër mund të ketë ofert për pun po nuk do të ketë më kërkes për pun sepse Shqipëria po shkretohet si pasoj e një tërsie të këtyre elementve kundre cilve unë e kuptoj ne e kuptojmë që nuk ka minimalisht për gjithsi falim derit dhe fjara për ju zotë